তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তো আমরা পড়েছি দুটো ক্লাস আগে করেছি যদি দুটো ক্লাস মিস করে থাকো অবশ্যই এখন কার্ডে এখন দেখা যাচ্ছে সেই দুটো ক্লাস সেই দুটো ক্লাস ক্লিক করে নিয়ে সেই দুটো ক্লাসকে দেখে নিতে পারো সেই দুটো ক্লাস দেখলে পরে তোমার মনে এত আনন্দ আসবে এত সাংঘাতিক মানে ইন্টারেস্ট বেড়ে যাবে যে সেই দুটো ক্লাস দেখার পরে এই ক্লাসটা তুমি দেখতে বাধ্য হবে ওকে আর যারা মোটামুটি ব্যাপারটা জানো তারা অবশ্যই এই ক্লাসটা দেখতে পারো এবং তারা বুঝতে পারবে আর নতুন ভিবার যদি কেউ থেকে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ এরকম ভিডিও পরপর আমার চ্যানেলে আপলোড হতে থাকবে তোমরা সেই ভিডিও যাতে মিস না করো সেই জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখা জরুরি তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলস ফর ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশনস অন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এই গোটা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল অনেক যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা বারবার চেষ্টা করেছিলেন যে এমন কোন ইকুয়েশনসগুলো আছে যেগুলো দিয়ে ম্যাক্সওয়েলস এমন কোন ইকুয়েশনসগুলো আছে যেগুলো দিয়ে পুরো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমকে ব্যাখ্যা করা যায় তো এরকমই প্রচেষ্টা ম্যাক্সওয়েলস সাহেবেরও ছিল তো তিনি চারটে ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশনস দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই চারটে ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশনস আমি দিলাম এই চারটে ইকুয়েশনস দিয়ে গোটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমকে ব্যাখ্যা করা যাবে উই ইনক্লুডিং ইএম ওয়েভ ইএম ওয়েভও তার বাইরে নয় সেই চারটে ইকুয়েশনই আমরা বোর্ডে লিখে রেখেছি চারটে ইকুয়েশন মজার ব্যাপার চারটে ইকুয়েশন অলরেডি নন ইকুয়েশনস তার মধ্যে ফোর্থ ইকুয়েশনটা অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল যেটাকে ম্যাক্সওয়েল একটু রিফর্ম করেছিলেন বাকি তিনটি ইকুয়েশন নন ইকুয়েশন তো ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলো আগে থেকেই ছিল কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী এই কোন চারটে ইকুয়েশন বা কোন ইকুয়েশনসগুলো দিয়ে পুরোপুরি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যেতে পারে সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা করেননি যেটা ম্যাক্সওয়েল করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন আমি একটু পরেই তোমাদের দেখিয়ে দেবো কীভাবে উনি সফল হয়েছিলেন চারটে এই চারটে ইকুয়েশন তোমরা জেনে রাখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফার্স্ট ইকুয়েশন যেটা সেটা হচ্ছে গসেস ল অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স তোমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পড়তে গিয়ে পড়েছো গসেস ল ওকে তারপরে রয়েছে বি ডট ডি এস ইজিক্যাল টু জিরো এটা হচ্ছে গসেস ল অফ ম্যাগনোটোস্ট্যাটিক্স এখন এইটা হয়তো তোমরা পড়ো নি বা তোমরা হয়তো খেয়াল করতে পারো নি বি ডট ডি এস ইজিক্যাল টু জিরো এর মানে কি বি ডট ডিএস মানে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যেমন এখানে ই ডট ডিএস মানে টোটাল ইলেকট্রিক ফ্লাক্স তেমনি বি ডট ডিএস মানে হচ্ছে টোটাল ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তো বন্ধুরা টোটাল ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স জিরোই হয় কারণ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো যেখান থেকে এন্ট্রি করে আবার সেই জায়গাতে কিন্তু ফিরে চলে আসে তাই না খেয়াল করবে এটা মনে করো সাউথ পোল এটা নর্থ পোল তো নর্থ পোল থেকে ম্যাগনেটিক লাইন্স অফ ঘিরে আবার সাউথ পোলে ঢুকে যায় ঠিক আছে আর কখনো মোনোপোল হতে পারে না মানে ম্যাগনেটকে ভেঙে দিলে এমন হবে শুধু সাউথ পোল বা শুধু নর্থ পোলই থাকবে এরকম হয় না কারণ শুধু নর্থ পোল থাকলে তা বি ডট ডিএস এক্সিস্ট করতো যে নর্থ বেরিয়েই গেল খালি ফিরে কেউ এলো না তো সাউথ পোল নর্থ পোল একসাথে থাকার জন্য কী হয় নর্থ পোল থেকে যে লাইন্স অফ ফোলগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো সাউথ পোলে ঢুকে পড়ছে অর্থাৎ একই জায়গাতে ঢুকছে এবং বেরোচ্ছে টোটাল ফ্লাক্সটা কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে যেটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না ওকে তার মানে এটা বোঝাচ্ছে গসেস ল অফ ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্স আমি লিখে রেখেছি লাল বর্ডার দিয়ে সবুজ কালার লিখে লিখে রেখেছি আশা করি তোমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছ সবুজ লাস্ট কালারটা যদি একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে আমি বলে দিচ্ছি গসেস ল অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এখানে লেখা আছে এটা লেখা আছে গসেস ল অফ ম্যাগনোটোস্ট্যাটিক্স আর তিন নম্বর যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে ফ্যারাডিস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এটা সকলেই জানো ই ডট ডি এল ইজ ইকুয়াল ডি ফাইভ বি ডিটি ওকে এটা হচ্ছে ফ্যারাডিস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন আর ফোর্থ ইকুয়েশন যেটা সেটা হচ্ছে বি ডট টি এল ইজ ইকুয়াল টু মিউজিরো ব্র্যাকেটের মধ্যে আই ই দ্যাট ইস আই এনক্লোজ প্লাস ইফসাইল অন নট টিল ফাই ই ডিটি ওকে এটা আগের ক্লাসে তোমরা ভালোভাবে শিখেছো কীভাবে এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়াস অ্যাম্পিয়ার সার্কিউটের ল তো বন্ধুরা এই চারটে ইকুয়েশন তোমরা খাতায় লিখে নাও চট করে ঠিক আছে তার ভিডিওটা পজ করো চারটে ইকুয়েশন খাতায় চট করে লিখে নাও কারণ আমি এবার চারটে ইকুয়েশনের ভিতরে ঢুকবো প্রত্যেকটা ইকুয়েশনের ভিতরে ঢুকবো এবং প্রত্যেকটা ইকুয়েশন কী সিগনিফাই করে সেগুলো আমরা বলবো ওকে লেখা হয়ে গেছে আশা করি তো স্টুডেন্টস এটা হচ্ছে প্রথম ইকুয়েশনটা যেখানে লেখা আছে ই ডট ডি এস ইন্টিগ্রেশন সার্ফেস ইন্টিগ্রেশন ক্লোজ সার্ফেস ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডিএস এর এগুলো কিউ বাই এফসাল আমি বলে দিই গোল মতো সাইনটা যে দিয়েছি না এটা বোঝায় ক্লোজড আর এস লিখেছি এটা বোঝায় সার্ফেস অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে একটা ক্লোজ সার্ফেসের থ্রু দিয়ে বা উপর দিয়ে ওকে যেমন এখানে একটা সার্ফেস এঁকে যেটা এই সার্ফেসটা পুরোপুরি ক্লোজড সার্ফেস ঠিক আছে এই সার্ফেসটা পুরোপুরি একটা ক্লোজ সার্ফেস এই ক্লোজ
ওকে আর যেখানে চার্জ নেই সেখানে কি হবে ইডট ডিএসটাও জিরো হবে যেখানে চার্জ নেই সেখানে ইডট ডিএসটা কিন্তু জিরো হবে ওকে টোটাল চার্জ যেখানে জিরো সেখানে ইডট ডিএস ডিএস সেটা চার্জ নেই বলতে বোঝা যাচ্ছে টোটাল চার্জ জিরো ধরো পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ রয়েছে টোটাল চার্জ ওই পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জকে ঘিরে একটা সার্ফেস করেছো তাহলে সেই সার্ফেস দিয়ে টোটাল ফ্লাক্সটা কিন্তু জিরোই হবে হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ টোটাল ফ্লাক্স যদি জিরো হয় তো টোটাল চার্জ যদি জিরো হয় তাহলে বোঝাবে যে টোটাল ফ্লাক্সও জিরো আছে এক্সাম্পল দিচ্ছি যে স্পেসে কোনো চার্জ থাকে না তাহলে স্পেসে যদি কোনো চার্জ না থাকে তাহলে স্পেসের মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফ্লাক্স যেটা সেটা জিরোই হবে এবং এখান থেকে একটা সাংঘাতিক ডিকুয়েশন বেরিয়ে আসে সেটা তোমরা অনার্স লেভেলে যদি পড়তে পড়ো তখন ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়ো তখন দেখবে একটা খুব সুন্দর একটা ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম আসবে অ্যাকচুয়ালি আমি যে ইকুয়েশনগুলো লিখেছিলাম না চারটে ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি এই এই চারটে ইকুয়েশন ছোটোবেলায় তোমাদের এইভাবে বলা হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই চারটে ইকুয়েশন এইভাবে পরিচিত নয় ম্যাক্সুয়েলের চারটে ইকুয়েশন পুরো ডিফারেন্সিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ফর্মটা গোটা বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্ব পরিচিত কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়াল ফর্মটা লিখলাম না এই কারণে কারণ তোমরা এখনও ডেল অপারেশনটা শেখো নি যেটা অনার্স থেকে শেখানো হয় কিন্তু ডেল অপারেশন না শিখলে ডিফারেন্সিয়াল ফর্মটা তোমরা বুঝতে পারবে না ওই জন্যই আমরা চারটে ইকুয়েশন এত পাতি ফর্মারটা লিখেছিলাম সেই সেখান থেকে আস্তে আস্তে ডিফারেন্সিয়াল ফর্মগুলো তৈরি করা যায় তো এইটা ইডট ডিএস যেটা লিখেছে এটা ডিফারেন্সিয়াল ফর্মটা খুবই জনপ্রিয় ফর্ম এবং তোমরা ডিফারেন্সিয়াল ফর্মটা পরে আবার শুরু করবে দেখবো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন ইলেকট্রোম্যাগনেট থিওরির জন্য যাই হোক ইম্পর্টেন্স এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে স্পেসের মধ্যে ইডট ডিএসটা জিরো হবে এটা দিয়ে কোনো একটা ইকুয়েশন ফর্ম করে হয়তো দেখা যাবে ইলেকট্রোম্যাগনিজমের একটা কোনো একটা ইকুয়েশন চলে এলো ঠিক আছে হয়তো কেন এটা এসেছে যাই হোক প্রথম ইকুয়েশনটা তোমরা বুঝতে পারলে এবার আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ইকুয়েশনে তো স্টুডেন্টস দ্বিতীয় ইকুয়েশন ছিল এটা বি ডট ডিএস বি ডট ডিএস এখানে ভেক্টার সাইনগুলো হবে আমি ভেক্টার সাইনটা দিতে ভুলে গেছি আগে যদি আগে ইকুয়েশনও ভেক্টার সাইন দিতে ভুলে থাকি মানে ই ডট ডিএস যেখানে লিখেছিলাম যদি ওখানেও ভেক্টার সাইন দিতে ভুলে গিয়ে থাকি আমি তাহলে তোমরা ওখানে ই ডট ডিএসটায় মানে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা ই ডট ডিএস ভেক্টার সাইনটা অবশ্যই দিও আমি মনে করতে পারছি না ভেক্টার সাইন দিয়েছি কি দিনই এই হোক ই বি ডট ডিএস এটা জিরো সবসময় হবে কারণ বি ডট ডিএস জিরো বলতে বোঝা যাচ্ছে ম্যাগনেটিক টোটাল ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজিক্যাল টু জিরো হয়তো টোটাল ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স জিরোই হয় কারণ দেখো যদি মনে করো একটা সার্ফেস এটা একটা সার্ফেস ক্লোজ সার্ফেস যেটা কিনা একটা ম্যাগনেটকে ইনক্লোজ করে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে গেলে ম্যাগনেট ইনক্লোজ করে আছে ধরলাম আমি রাইট ম্যাগনেট ইভেন যদি একটা ইলেকট্রিক লুপও হয় সেটাও কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক হয় তুমি ভাববে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে গেলে শুধুমাত্র ম্যাগনেটিক দরকার স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে গেলে তো ইলেকট্রিক একটা ইলেকট্রিক লুপ হলেও তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করে যায় তাই না তাহলে স্যার আপনি কেন ম্যাগনেট বলছেন অবশ্যই ইলেকট্রিক লুপও ম্যাগনেট করতে পারে একটা ইলেকট্রিকের ওয়ায়ারও ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করতে পারে কিন্তু যাই করো না কেন ভাই কোনো একটা সার্ফেসের থ্রু দিয়ে যতগুলো ম্যাগনেটিক লাইনস অফ বেরোবে ঠিক ততগুলি ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স সেই সার্ফেসে ঢুকে যাবে এটা নিয়ম নিয়ম বলতে নর্থ পোল থেকে কোনো ম্যাগনেটিক লাইন জেনারেশন শুরু হলে সেটা সাউথ পোলে তো শেষ হবেই আর কখনো ম্যাগনেটকে দুভাগ করে দেওয়া যায় না অর্থাৎ ম্যাগনেটকে তুমি ভেঙে দিলে দিয়ে বলে এটা সাউথ পোল এটা নর্থ পোল হয়ে গেলো এটা কখনোই হয় না কারণ ম্যাগনেটিক ডাইফোলটাকে তুমি কখনো সেপারেট করতে পারো না মানে নর্থ পোলকে সেপারেট করতেই পারবে না যতই ম্যাগনেটকে ছোটো করো না কোনো একটা সাউথ পোল থাকবেই কিছু করার নেই তার কারণ একটা ছোট খুব ছোট্ট ম্যাগনেট কি হতে পারে ইলেকট্রন ঘুরছে একটা একটা লুপে ইলেকট্রন ঘুরছে ম্যাগ ইলেকট্রিসিটি ছাড়া তো ম্যাগনেটিজম আসছে না তাহলে ইলেকট্রন ঘুরছে তো ইলেকট্রন যদি ঘুরছে তাহলে তুই সামনে থেকে যদি দেখো তাহলে যে পোলটা দেখবে পিছন থেকে দেখতে পারো ওই লুপটাকে পেছন থেকে দেখলে ঠিক অপোজিট পোলটা দেখবে অর্থাৎ দুটো পোল সাউথ পোল নর্থ পোল একে কখনো সেপারেট করা যাচ্ছে না যত ছোটোই লুপ নাও না কেন তুমি ওকে তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সবসময় জিরোই হবে অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স জিরো হবে মানে যতগুলো লাইনস অফ ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স বেরোবে সেই ততগুলো ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স একটা সার্ফেসে ঢুকেও যাবে এটা নিয়ম তার মানেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স থ্রু ক্লোজ সার্ফেস ইজ অলওয়েজ জিরো এর মানে কি না মানে হচ্ছে লাইনস অফ ম্যাগনেট ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স লিভিং এ সার্ফেস ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স এন্টারিং এ সার্ফেস এন্টারিং দ্য সেম সার্ফেস ওকে তো সেটা আমি লিখলাম না শুধু ফ্লাক্স থ্রু জিরো লিখলাম তোমরা ভিডিও পজ করে এই কথাটা মানে লিখে নিতে পারো যেটা বললাম আমি সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমরা লি
কেস কভারি করে বেরাচ্ছে ঠিক আছে ওই ইকুয়েশনের ডিফারেনশিয়াল ফর্মটা যাই হোক ডিফারেনশিয়াল ফর্ম তোমাদের সিলেবাসে নেই তোমরা এই দুটো জিনিসকে লিখে রাখো দু নম্বর পয়েন্ট দিয়ে এবার চলো আমরা তিন নম্বর ইকুয়েশনে ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স জানি তো স্টুডেন্টস থার্ড ইকুয়েশন ছিল ই ডট ডি এল ইজিকাল টু মাইনাস ডি ফাইভ ই ডিটি এর অর্থ হচ্ছে কিছুই না যে লাইন ইন্ট্রিগাল অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স দ্য নেগেটিভ রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এটা অ্যাকচুয়ালি কি ইমপ্লাই করে এটা অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লাই করে যেটা সেটা বুঝতে গেলে একটু এই ফর্মে চলে আসো এই ফর্মটা তোমার দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে কি লিখেছি ই ইজ ইকাল টু মাইনাস ডিভি ডি এক্স এই তোমরা জানো ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর পোটেন্সিয়ালের মধ্যে এটা রিলেশন ওকে তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি ই ইজ ইকাল টু মাইনাস ডি ভি এর জায়গায় আমরা ই লিখলাম স্মল ই ই স্মল ই দিয়ে আমি ইন্ডিউসড ইএমএফ কে বোঝাচ্ছি ইন্ডিউসড ইএমএফ মানে কিন্তু একটা ভোল্টেজ বা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তাই তো ডিভি মানে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তো সেই জন্য আমরা লিখেছি ডি ই ডি এক্স ইজিক্যাল টু ক্যাপিটাল ই ওকে বোঝা গেল জাস্ট ভি এর জায়গায় আমরা ই সিম্বলটা ইউজ করছি ই বলতে বোঝাচ্ছে ইন্ডিউসড ইএমএফ রাইট তার মানে ডি ই ইজিক্যাল টু চলে আসছে দেখো মাইনাস ই ডট ডি এক্স রাইট ওকে তো এবার যদি আমরা ম্যাগনিটিউড নিয়ে ভাবি তাহলে মাইন ই এর যদি ম্যাগনিটিউড নিয়ে ভাবি তাহলে আমরা অবশ্যই লিখতে পারি যে ই ইজিক্যাল টু মানে ডি যদি এটা হয় তাহলে ই করতে গেলে আমাকে ইন্ট্রিগেট করতে হবে ই ডট ডি এক্স তার মানে আমি দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ডের লাইন ইন্ট্রিগাল করলে পরে আমরা কিন্তু কি পাচ্ছি ইএমএফ কে পেয়ে যাচ্ছি ইলেকট্রিক ফিল্ডের লাইন ইন্ট্রিগাল করলে ইএমএফ কে পাচ্ছি ওকে সেই তা আচ্ছা আবার আমরা জানি যে ইএমএফ ইজিক্যাল টু আমরা জানি মাইনাস টি ফাইভ ই ডিটি তাই জানি ইএমএফ ইজিক্যাল টু মাইনাস টি ফাইভ আই ডিটি এটা আমরা জানি এটা হচ্ছে ফ্যারলেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাটিক ইন্ডাকশন ইএমএফ ইজিক্যাল টু ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স রেট অফ চেঞ্জ তাহলে ইএমএফ এর জায়গায় আমরা কি লিখবো ইএমএফ এর জায়গায় লিখবো এইটা ই ডট ডি এক্স রাইট ই ডট ডি এক্স ইজিক্যাল টু ইএমএফ এর জায়গায় লিখে দিচ্ছি ই ডট ডি এক্স এখানে যা ছিল তাই রাইট দেখো ব্যাপারটা বুঝলে কিনা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে আমরা ইএমএফ কে বোঝানোর চেষ্টা করেছি রাইট ই ডট ডি এল ইজিক্যাল টু যেমন ই ডট ডি মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি ই ডট ডি এক্স এর জায়গায় আমরা ই ডট ডি এল লিখেছি ম্যাক্সওয়েল ডি এল লিখেছেন বলে আমরা লিখছি এইভাবে ওকে তো এই হচ্ছে ব্যাপার যেটা কিনা বোঝাচ্ছে লাইন ইন্ট্রিগাল অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা কিনা একটা ফ্লাক্সের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তার মানে ধরো এই একটা এই একটা এরকম এরিয়া আছে এই একটা এরকম ক্লোজ এরিয়া আছে ঠিক আছে এরকম একটা ফাঁপা এটা কি বলবো আচ্ছা আচ্ছা একটা ভালো জিনিস আর কি বাটি আছে একটা আরও ভালো বোঝাতে পারবো মনে করে এটা একটা বাটি বাটির এটা মুখ ঠিক আছে তো ডি ফাইভ ই ডিটি মানে বুঝতে পারছ যে রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স আমি কীভাবে আঁকবো তোমরা রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ওকে ধরো মেট অফ রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কী করে আঁকবো না এখানে একটা ম্যাগনেট আছে নর্থ পোল সাউথ পোল রাইট তাহলে এই হচ্ছে এই ফ্লাক্সের মধ্যে দিয়ে ম্যাগনেটিক লাইন্স অফ ফোর্স পাস করে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটাকে যদি মুভ করা হবে দিকে তাহলে কি ম্যাগনেটিক লাইন্স অফ ফোর্সটা এই ফ্লাক্সের থ্রু দিয়ে এটাকে মুভ করা লিখে হবে এই ফ্লাক্স ম্যাগ এই যে সারফেস রয়েছে বন্ধুরা এই সারফেসের থ্রু দিয়ে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা সেটা কিন্তু চেঞ্জ হবে রাইট এই ফ্লাক্সের থ্রু দিয়ে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবেই কারণ এটাকে মুভ করলে দেখা যাবে এখানে যতটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ঢুকছে ঠিক এখানে ততটা বেরোচ্ছে না তাদেরকে কম বেরোচ্ছে রাইট এটা হবে যদি মুভ করাও দাঁড়িয়ে থাকবে না মুভ করাবে তাহলেই দেখবে এই এই যে টোটাল সারফেসটা আছে এই সারফেসটা বাটির যে গাটা এই বাটির গা দিয়ে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে তাই যদি হয় তাই যদি হয় তাহলে বাটির মুখে এই যে জায়গাটা বাটির মুখ খোলা জায়গাটা এইটা হচ্ছে কন্টুরটা এই গোটা লাইনটাকে বলছি আমি সি কন্টুর ঠিক আছে এই এইখানে যে ইলেকট্রিক তাহলে কি এইটা ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স এখানে যদি ফ্লাক্স চেঞ্জ করে তাহলে এখানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করবে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করবে রাইট সেই ইলেকট্রিসিটি যে জেনারেট করলো তার জন্য যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হলো সেটা মনে করলাম ই ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে ই ইলেকট্রিসিটি যে জেনারেট করছে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করলে পরে মানে কি এমএফ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আছে তো ইলেকট্রিক ফোর্স এলো কোথা থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড থেকে এসছে বুঝতে পারছো তো আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করছে এই লাইনের লাইন বরাবর ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করছে লাইন বরাবর মনে করো এই পয়েন্টটা মনে করো ইলেকট্রিক ফিল্ড এদিকে জেনারেট করছে এই পয়েন্টে মনে করো এদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড এদিকে এই পয়েন্ট
ও যেতে পারলাম একটু ভিতরে ঢুকছি অনেকে হয়তো একটু কিটবিট কিটবিট করবে ওকে একটু মন্দির শোনো ব্যাপারটা খুব কঠিনও নয় দেখো না তুমি একটা বাটি নাও বাটির মধ্যে দিয়ে ম্যাগনেটকে নিয়ে যাও তাহলে বাটি বাটিটার কী হবে ম্যাগনেট রেট অফ রেট অফ চেঞ্জ হবে ম্যাগনেট ফ্লাস বাটির মধ্যে হবে তার জন্য বাটিতে ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করবে তার জন্য বাড়িতে ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করবে বা বাটির মধ্যে ইএমএফ জেনারেট করবে ঠিক আছে বাটির মধ্যে ইএমএফ জেনারেট করবে হুম সেই ইএমএফ যে জেনারেট করছে তার জন্য বাটির মুন্ডুতে একটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করবে তার বাটির মুন্ডুতে বাটির মুন্ডুতে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা মানে বাটির মুন্ডু বরাবর বাটির মুন্ডুতে যে কন্ডুরটা বা বাটির ধারটা সে ধার বরাবর কী হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডে ঘু ইএমএফ জেনারেট করবে ইলেকট্রিক ফিল্ড তার ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে এবং সেই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডগুলোর ডিরেকশান আমি এইভাবে ধরে নিয়েছি ট্যাঞ্জেন্ট বরাবর ধরে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডগুলোকে যদি আমি লাইন ইন্ট্রিগার করি অর্থাৎ বাটির এই টোটাল যে লাইনটা বা কন্ট্রুটা টোটাল কন্ট্রুল বরাবর যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডের লাইন ইন্ট্রিগার করি মানে এইটা করি তাহলে কি বোঝাবে তাহলে বোঝাবে ইন্ডিউস টি এম এফ কে অ্যাকচুয়ালি টি ফাইভ বি ডিটিকে বোঝাবে বোঝা গেছে জিনিসটা মানে সারফেস বলতে এরম একটা সারফেস হলেও হবে ধরো এরম একটা সারফেস আছে তাহলেও হবে সবসময় এরকম সারফেসই নয় আমি এই ঘর নিয়ে এরকম একটা ক্লোজ সারফেসও ভাবতে পারি ক্লিয়ার তাহলে আশা করি তোমরা বুঝে গেলে কি বলতে চাইছি তার মানে এটা ডিনোট করছে চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েটস ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ করলে সে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে ক্রিয়েট করবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এখানে এই ইকুয়েশন থেকে বেরিয়ে আসছে এই ইকুয়েশনেরও একটা ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম আছে এটাও খুব জগৎ বিখ্যাত ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে এই ইকুয়েশনগুলো ওকে তার মধ্যে এটাও একটা ঠিক আছে তো ওটা লিখে নাও তোমরা ভিডিও পজ করে হয়েছে লেখা হয়ে গেছে ভিডিও পজ করে বা ভেরি গুড চলো আমরা এবার ফোর্থ ইকুয়েশনে যাই তো স্টুডেন্টস এই হচ্ছে আমাদের ফোর্থ ইকুয়েশনটা সেখানে বলা হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক যে ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যে লাইন ইন্ট্রিগাল মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লাইন ইন্ট্রিগাল মানে তো তোমরা শিখেছো লাইন ইন্ট্রিগাল অ্যাম্পিয়ার্স লফ সবই পড়েছো তোমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যে লাইন ইন্ট্রিগাল মনে করো এই এই পুরো কন্ট্রোল বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কাজ করেছে অর্থাৎ এই ট্যানজেন্সিয়ালি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে দেখাচ্ছি এ কাজ করেছে ঠিক আছে তাহলে বি বি এই করে করে বি ডট ডিএল করে যদি গোটা লাইনে তুমি ইন্ট্রিগেশন করো তাহলে কি পাবে তাহলে পাবে কন্ডাকশন কারেন্ট ইন্টু মিউ জিরো শুধু তাই নয় এর সাথে যদি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টটা থাকে তাহলে সেটাকেও এটা ইনক্লুড করবে রাইট এর মধ্যে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টও ইনক্লুডেড হবে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাম্পেয়ার ম্যাক্সওয়েল সার্কিটের ল যেটা বলছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ নট অনলি জেনারেটেড বাই কন্ডাকশন কারেন্ট বাট অলসো জেনারেটেড বাই চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড বুঝে গেছে শুধুমাত্র কন্ডাকশন কারেন্টের জন্যই ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করে তা নয় যেটা অ্যাম্পেয়ার সার্কিটের ল পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে অ্যাম্পেয়ারের সার্কিটের ল পর্যন্ত আমরা বুঝেছি যে হ্যাঁ শুধুমাত্র কারেন্ট গেলেই ম্যাগনেট ফিল্ড জেনারেট করে সেই ধারণাটাকে চেঞ্জ করে ম্যাক্সওয়েল বললেন যে না 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 শুধু কন্ডাকশন কারেন্টের জন্য করে না যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জ হয় টাইমের রেসপেক্টে তাহলেও কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করবে এটা সাংঘাতিক কথা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জিং চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যান জেনারেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা ইলেকট্রোম্যাটিক ওয়েভে তোমরা পড়েছো ঠিক আছে আমি দেখেছিলাম যে একটা ডাইপোল অ্যান্টেনা দিয়ে আমি দেখেছিলাম যে কি করে চার্জগুলো যখন অসিলেক্ট করছে এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ এখানে নেগেটিভ এখানে পজিটিভ এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ এই যে যখন কোর্স চার্জের অসিলেশন হচ্ছে তাহলে তখন কি ইলেকট্রিক ফিল্ডটাও চেঞ্জ হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন চেঞ্জ হচ্ছে আমি দেখছিলাম কোরেসপন্ডিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু জেনারেট হয়ে যাচ্ছে পারপেন্টিকুলারলি সেটাই এখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ নট অনলি জেনারেটেড বাই কন্ডাকশন কারেন্ট বাট অলসো জেনারেটেড বাই চেঞ্জিং ইলেকট্রিক ফিল্ড ওকে ক্লিয়ার এখানে কন্ডাকশন কারেন্ট যদি ধরো শুধু এই ইকুয়েশনটা আসবে যেখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট নেই তাই এখানে এই মিউজিক ইন্টু আইসি বি ডট ডিএল ইন্টিগ্রেশন বি ডট ডিএল ইজ ইউল মিউজিক আইসির ভ্যালিড যেখানে ডিফাই ইডিটিটা থাকবে না ওকে তখন এক একটা ভ্যালিড হবে আবার যখন কন্ডাকশন কারেন্ট থাকবে না ডিফাই ইডিটি থাকবে তখন আবার আইসটাকে জিরো বছরে তখন এই ফিল্ড ইকুয়েশনটাকে ইউজ করা যাবে যেটা তোমরা আগের ক্লাসেই তোমরা এটা শিখেছো রাইট তো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বি পয়েন্টে লেখা আছে আর সি পয়েন্টে কী লেখা যায় ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট এক্সিস্ট ইন ফ্রি স্পেস রাইট ফ্রি স্পেস ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট এক্সিস্ট করছে তার কারণ এখানে বলা হচ্ছে যে বি ডট ডিএল ইজিক্যাল টু মিউজিক ইন্টু আইসি প্লাস ই সোয়াল এন জিরো ডেল ফাই ডেল টি তাহলে এইটা
যে ফ্রি স্পেসে যখন কারেন্ট এক্সিস্ট করছে সেই কারেন্টটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাবে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টকে তার মানে ওখানে কিন্তু অবশ্যই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে কারণ ওখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট আছে থাকা মানেই সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তার সাথে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আছে ওখানে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই ইকুয়েশনটা ইএম থিওরিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইকুয়েশন ওকে বন্ধুরা তো এই ছিল আজকের ক্লাসের জিস্ট যে ম্যাক্সওয়েলের চারটে ইকুয়েশন আমরা জাস্ট শিখলাম এই ক্লাসে ছোট্ট ক্লাস একটা খুব লেনদে আমি করলাম আমরা ক্লাসটাকে কিন্তু ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যা যা নোট আমি যেভাবে ক্লাসে বোর্ডে লিখেছি আশা করেছি তোমরা ফাতায় সেইভাবে নোটসটা নিয়ে নিয়েছো ওকে আর নতুন ভিউয়ার যারা থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের জন্য খুবই 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 একটা উপকারী চ্যানেল এটা ঠিক আছে স্টুডেন্টস আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টানা